Hola, ¿qué tal? Soy Vichy Gudiño, aquí les traigo un nuevo video que me fui a grabar ahí al Jardín Juárez para que lo vean, para que lo vean todito, está bien interesante sobre los BMX que se cuentan por ahí. Pero bueno, ya para dejarlos ver el video, nomás quiero mandar unos saluditos que tenía pendientes ahí para Raúl Arias, el Raga o el Bull, como lo conozcan, el saludazo hasta Matehuala, San Luis Potosí, para Jamie, Lisset, Murillo, hasta Dallas, Texas, me falla mi inglés, sorry, pero creo que sí es Jamie y Lisset. Murillo hasta dar las taques, el saludazo Y en Cárdenas para Anthony Reinaga Que anda iniciando su proyecto en las redes sociales este, Para que sigan su página Ha estado haciendo concursos O va a estar haciendo muchos concursos Se llama Volvemos a batallar con el nombre Bati 2 Show Bati 2 Show Bate tu show, bate tu show, no sé, pero bueno, ahí lo sigan, Anthony Reinaga, bate tu show, por ahí este, van a ver en las redes sociales, síganlo y estén al pendiente, y bueno, los dejo con este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver un poco sobre la cultura BMX, un deporte que se basa en la adrenalina y las emociones, en donde el miedo pasa a segundo término y las caídas son parte fundamental del progreso. Es un deporte de estilo urbano que aún no se ha logrado valorar tanto como otros deportes de formación académica, como lo son el fútbol, entre otros. Son tantos los estereotipos que la sociedad ha inculcado a los practicantes de esta disciplina tachándolos como vagos, drogadictos, desordenados y huevones, sin saber que es todo lo contrario, pues principalmente se ocupa un buen estado físico para practicarlo, que aclaro, no es necesario, pero sí fundamental para un mejor desempeño. En este video veamos qué es lo que cuentan estos chavos cardenenses, que, como lo estamos viendo, son unos expertos en lo que hacen. Hola, ¿qué tal? Soy Ceviche Gudiño, estamos aquí en el Jardín Juárez y me encuentro con... ¿Con qué? Con otro mundo. <risa> pues no, que acá Pues es que no hablo. Y... Primero nos presentamos por el nombre y ya el último digo que pedo con la banda y acá... No, no, no. Ah, es que tú traes la cachucha, güey, pues no, tú eres el perro. Te digo que este eso yo, yo hablo al último. Va, va, va. Hola, ¿qué tal? Soy Ceviche Gudiño, me encuentro aquí en el Jardín Juárez y en esta ocasión me, me encuentro con... Fernando. Alias el... Gringo. Efraín. Gómez. Maru Golvera, con Eddie Aguilar. Y son unos chavos que se dedican actualmente al BMX, si no estoy mal, va, BMX. Este, ¿Cómo ves actualmente este, el auge que tiene este deporte? Pues ahorita, de primero ya se estaba como queriendo acabar, pero volvimos a renacer, ¿verdad? A echarle ganas al BMX. Y pues por acá un compañero que ya no estaba aquí, ¿verdad? Ya se. Volvió a, a venir para acá, para Cárdenas, nos vino a animar otra vez y pues le empezamos a dar para arriba otra vez y, y pues sí hay que, o sea, hay que echarle ganas a, a este deporte que está con madres. ¿Qué has estado allá también en San Luis, en Río Verde? Bueno, ustedes también han ido a Río Verde, ¿no? A concursos, competencias. Pero en especial, ¿cómo notas tú este, San Luis con Cárdenas en este aspecto de, de este deporte? Pues simplemente que sí influye mucho el apoyo. Como en San Luis hay muchos parques y lugares donde practicar, eh, sí ayuda mucho porque pueden ir los niños y practicar más seguro. A, en, en cambio, como aquí, que andamos en la calle o metiendo a lugares donde de repente regañan y eso. Eh, pues sí influye mucho todo ese el apoyo del gobierno y que también que la o sea que entre, nos apoyemos entre nosotros para, para que los, los morrillos se motiven y todo eso para que salgan y enseñales si ves que llega alguien nuevo no lo veas feo ni nada pues enséñale invítalo a juntarse todo eso influye mucho para que siga creciendo el deporte porque sí si uno se agarra a darle 
Y a lo mejor ya haces un truco, haces dos trucos. Y todos te ven y se emocionan, pero ya luego te sientes muy acá. Pues ya se agüitan los morrillos y mejor se van y no quieren practicar. Ok, bueno, pues esto también para que vean, aquí son bienvenidos todos los que quieran practicar este deporte. Este, aquí no se, no hay fijaderas de que él sí, él no. Vengan, siempre y cuando, este, yo creo que de en un inicio, pues con cualquier bici tipo... Sí. ¿Cómo se llama este tipo de bicis? Digo, los que no sabemos. Cualquier bici sería una rodada 20, es la que más manejamos. También hacen trucos con rodadas 26 y más grandes. Pero en sí el BMX es pura bici rodada 20. Pura... Sí, como dices, puedes empezar con cualquier bicicletita, así que aunque sea fea para empezar, ya conforme vas aprendiendo, ya te vas arreglando tu bici, comprando partes mejores, para ya después darle mejor. Están con todos los zancudos, ¿no? <risa> Y bueno, pues por supuesto no podía faltar que yo me fuera sin hacer mi truco. Porque ahí como me ven, también soy todo un experto en esto del BMX. Así es que ponga mucha atención porque esto no lo volverá a ver. Con ustedes, Ceviche Gudiño y el gran truco de la noche. ¡Vámonos, suéltale! Ahorita que estábamos grabando unos videos, pasaban unos carros. ¿Cómo, ¿Cómo es lidiar con eso? ¿Cómo es lidiar con eso acá? Le pregunto a Baruch, este, ¿qué nos cuentas de eso? Pues la neta, andar en la calle sí es muy frustrante a la vez, como ahorita lo vimos, porque sí hay muchos carros y luego la gente se te atraviesa, o sea, y hay veces que ya estás, dices, en esta me sale el truco y vas bien decidido y no falta que salga un carro o una persona, se te atraviesen y está bien como que te va para abajo. Pero no, igual no, no nos aguitamos y... Y le echamos ganas, de hecho es, de eso se trata BMX, de seguir adelante, de no frustrarse, pues echarle para adelante. Sin miedo a nada, acá le pregunto, estereotipos sociales o no sé cómo lo quieran llamar, este, que quieras desmentir, por ejemplo, vemos a un músico, yo que soy músico y es bien borracho, es bien mujeriego, entonces vemos a un BMX, ¿qué es lo que dicen? Que a lo mejor no es cierto. No, pues a veces no. muchos nos tiran. <risa> Polilla, ¿verdad? Que uno anda, a veces, pues como uno no tiene su espacio, pues hace falta donde practicar y pues uno mismo uno usa las calles para andar y la gente se molesta mucho y, y cosas así, ¿verdad? Y digo, pero se hace falta espacios para no, para no, como construyendo, construyendo las, las, las vías públicas. Ok, bueno, este, bueno, ya vimos aquí, yo creo que el municipio, yo también lo he visto en algún tiempo de mi vida también este patiné, y si es un poco molesto, este, bueno, para la gente es bonito decir es que esos vagos, esos, ¿verdad? Pero marihuanos, lo que sea, esos guapotes, <risa> que no hacen nada, pero si es un poco, este, si es un poco como malo, si, si agüita, pero pues uno tiene que seguir con este deporte, y como decían hace rato, si no hay como un apoyo, si no hay... Pues no puede morir el deporte, tenemos que seguir. Entonces, bueno, pues esperemos que las autoridades por ahí correspondientes de repente se den una vuelta por acá con estos chavos para que vean. Este es un deporte, este tengo entendido. Quiero, no quiero mentir, pero aquí nadie nos drogamos. Nadie. Cero drogas porque en una ocasión vi una publicación, no me acuerdo de qué fue, que dijeron los marihuanos o los vagos de ahí del, del jardín. Este tenemos aquí también este gente con estudio, arquitecto, ¿no? Licenciado en Panadero. Empresario. Empresario. Entonces, no estamos realmente con unos vagos. Es también algo de este video de lo que trata. No son unos vagos. No están, no viven aquí en el Jardín Juárez, ahí abajo de ese tren. Pero tienen sus oficios, tienen sus profesiones. Entonces, bueno, pues yo creo que esto fue... 
CSR Crew. CSR Crew. Cárdenas Street Rider. Cárdenas Street Rider. <ríe> Yo aquí remedando. Y bueno, nos vemos en otro video. Este, aquí, pues espero les haya gustado. Ah, este, acá que chequen también el canal de YouTube. Pues, Aguilar. Eh, estamos en YouTube, estamos haciendo videos de puro contenido relacionado con el BMX, para que lo chequen, están padres. Estamos en YouTube como Eddie Aguilar, ahí para que lo busquen. De igual manera, en Facebook tenemos la página oficial que es CSR Crew, ahí nos pueden buscar en Facebook. Ok, ¿algo más por acá? Otra cosa, aquí los esperamos, sean niños... Quien guste venir a practicar el BMX es algo muy saludable. La mera verdad, se lo recomendamos. En aquí. vez de que caigan en otras cosas, ¿verdad? Aquí, aquí se vuelven a rejuvenecer, ¿verdad? Y pues, la mera verdad, no importa la bicicleta que traigas, no importa que sea, ahora sí, como luego dicen, chafa o así. Aquí lo que importa son las ganas de darle, de de sentir de la motivación con nosotros, aquí nosotros los vamos a ayudar, sean niños, parejo, aquí los esperamos. Acá unas palabras ya despedida. Ya está bueno, bien. pues sería todo, este, nos vemos en el próximo video, soy Ceviche Gudiño y son CR, CR, CSR. Eso, ahí nos vemos, ánimo.